Si annullano quando perdono la mano la russa. Ah sì, è vero. È vero? Assolutamente sì. Madonna che schifo è mio. Che mamma. Quindi dalle 10 alle 5 3 kg presunti, magari forse un po' scarsi, di fragoline. E ci è sembrata anche una buona raccolta. No, ma è, è, il bello, è il bello proprio della fragola. Completamente, senza tempo, senza niente, niente, cioè vai e trovi. Se ci sono, se non ci sono, non... Quindi qui è lenta. Tutte queste raccolte eh, sono molto lente. La fragolina la più di tutte forse. Comunque anche il lampone, il mirtillo. E io, questa è la mia preferita. E quello che c'è, c'è. E se non ci sono fragoline, non arrivo a... Di solito io ne raccolgo una trentina di chili. Se non ci sono ci saranno le prugne, ci saranno i lamponi, cioè la, la natura, io parto dal presupposto che la natura dà sempre qualcosa, sempre. Poi a me vuole particolarmente bene e mi fa sempre dei regali bellissimi. <ride> Ieri un porcino così, adesso non, è, non ce n'è. Adesso se mi chiedi se ci sono tante pere sugli alberi non te lo so dire perché non guardo, non voglio sapere. <ride> ci penserò al momento della raccolta delle pere o delle mele. Perché... Tanti adesso sono contadini per scelta, cioè lo scegli proprio come lavoro, una volta era perché il papà era contadino, tutti contadini perché era così di generazione in generazione, adesso lo, lo si fa, perlomeno io l'ho fatto per scelta e quindi forse sei meno chiuso perché insomma lo fai più per proprio come cosa, come, è una forma d'amore insomma per il proprio lavoro, non... Poi io ci credo proprio, insomma. Tutti i piccoli frutti li raccolgo e li congelo, nel senso che hanno un, un, ci sono per una quindicina di giorni. Quindi eh, mi concentro di più sulla raccolta, che mi piace molto di più, e, e poi dopo li metto, li congelo subito, appena arrivo a casa, appena arrivo al laboratorio, e poi li faccio a necessità. Al massimo io riesco a fare un centinaio di vasetti per volta, non è che ho delle attrezzature particolarmente industriali. Invece de, tipo le erbe, con le erbe è una cosa incredibile perché quelle le devo fare subito. Guarda qua. Il mio autore preferito è, diciamo, quello che ha scritto la Bibbia per me, è eh, Turo. Ovviamente lui cammina e non raccoglie, io raccolgo perché, perché sono donna eh? e ci vuole un pochino più di pazienza. E infatti mi viene in mente Turo nella sua esperienza di vita nei boschi che la racconta, io ho sette anni che sono che faccio già questo e penso che lo farò finché insomma me lo consente la, la salute. Lui ha resistito due anni. La pazienza, lo stare lì, cioè perché è vero che io non coltivo, quindi a parte il mio orto non curo le piantine, però anche questa, le raccolte minuziose, comunque c'è una, una certa forma di, di amore, di cura nei confronti di, di, di queste cose, anche solo la grazia con cui uno afferra una fragolina è, 
è un gesto femminile, non so come... E penso che questo lavoro un uomo non potrebbe farlo, insomma. Io faccio anche lavoro con le scuole, no? li faccio venire su, ma è incredibile, i bambini i maschi eh, hanno i bastoni, corrono, giocano, che arriva il cinghiale, che arriva questo, che l'altro, che si devono nascondere. Le femmine invece vengono tutte con me a raccogliere e che cos'è questa, la fragolina, e le vedo che proprio tante volte succede che mi dicono ma quando sarò grande, che vuol dire quando hanno 11 anni, quando sarò grande posso venire con te a raccogliere i maschi sì manco per e con i bambini c'è veramente tanta soddisfazione veramente perché sono delle menti completamente aperte non, non hanno paletti non hanno cosa che invece con gli adulti faccio un po' più fatica adesso che faccio questo corso e... poi sono loro che salveranno il mondo se si può quindi o gli facciamo ben presenti a loro com'è bella la natura, se no non si può. Scopro sempre dei nuovi posti, aumentano, però me li, poi me li ricordo e quindi insomma cioè ritrovo di anno in anno le stesse cose per queste cose, vabbè, per i funghi, per le piantine, per le erbe, per i piccoli frutti poi quando scopro i nuovi posti è una meraviglia nel senso che sono tutti regali di posti nuovi che arrivano è stupendo 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 oh uh, bellissima hai visto? bellissima no di sopra c'è la menta non ho più spazio Bella, giovane, le foglie, non lo sapevo. Vedi, ogni anno i posti si incrementano. Raccogli, raccogli le cose cioè, cioè chi altro al mondo raccoglierebbe le fagoline di bosco? nessuno nessuno anche quello mi piace ecco tutte le fasi eh, del mio il mio coso mi piacciono, la più bella è la raccolta, ma anche la trasformazione, la vendita, mm, mi piace molto la vendita al mercatino perché comunque hai un, un, un contatto diretto con, con la persona, quindi la segui, gli chiedi cosa gli piace e cosa non gli piace, gli racconti un po' di quello che fai, sarebbe il mio obiettivo no? che tutti diventassero un po' raccoglitori, mi piacerebbe. Quindi la natura ti dà delle cose buone e magari e quindi già un minimo dici ma se la roviniamo non ci saranno più le more, non so, è, è, è molto astratto come cosa, forse poco realizzabile, però mi piace pensare che insomma fin, qualcosa si può, si può risolvere ancora, no? si può salvare, si può fare.
per avvicinare poi la famiglia intera a, alla natura, che è quello che a me piacerebbe tanto fare fondamentalmente. Quella cimbilana!